வணக்கம் இனிய இதயங்களே ரேடியோ விருத்தாசின் சிறப்பு நற் செய்தி அறிவிப்பு மாதத்திலே நாம் இன்று இருக்கின்றோம் இன்று நமக்கு ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு அருளாளர் எடுத்துக்காட்டாய் நம்முடைய நற் செய்தி பணிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் அவரை பற்றி நாம் பார்க்கலாமா இவருடைய பெயர் ஜிஸ்டூஸ் டகாயாமா இக்னோன் என்பது இவரை ஓர் அரசியல்வாதியாக சாமுராயாக ஒரு சிறந்த போர் வீரனாக நாம் பார்க்கலாம் என்று நல்ல கிறிஸ்தவனாகவும் இவரை நாம் பார்க்கலாம் ஜப்பான் நாடு என்றாலே மறை சாட்சியர்களால் நிறைந்த நாடு என்று தானே பொருள்படும் ஆனால் இவர் அதிலே சற்று வேறுபட்டவர் எப்படி என்றால் ஒன்றொன்றாக பார்ப்போமே இவர் மற்ற மறை சாட்சியரை போன்று கொல்லப்படவில்லை ஆனாலும் மக்கள் எல்லோருமே இவரை மறை சாட்சியாகவே பார்க்கிறார்கள் அப்படி என்ன சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு இவருடைய வாழ்க்கையிலே நிகழ்ந்தது என்று நாம் பார்க்கலாமா ஒரு முறை என்ன நடந்தது என்றால் இவருடைய தந்தையானவர் அவரும் ஒரு சாமுராய் அல்லவா இந்த சாமுராய் என்றாலே அந்த ஜப்பான் நாட்டிலே அந்த ஜப்பான் சமுதாயத்திலே ஒரு உயர்ந்த பதவியில் இருப்பவர்கள் அரசனுக்கு அடுத்த நிலையில் இருப்பவர்கள் என்று பொருள்படுகின்றது நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கின்றது நிறைய மக்கள் இருக்கிறார்கள் சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கின்றது என்று நிறைய நிறைய வாய்ப்புகளை இந்த சாமுராய் வம்சம் பெற்றிருந்தது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் அவர்கள் போர் வீரர்களாக இருந்தார்கள் ப நாட்டை காப்பவர்களாக இருந்தார்கள் அரசனுக்கு அடுத்து நெருங்கிய இடத்திலே அவர்கள் இருந்தார்கள் என்பதையும் நாம் பார்க்கலாம் அல்லவா அப்பேற்பட்ட குடும்பத்திலிருந்து வந்த ஒரு நபரை பற்றி தான் நாம் இன்று பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒரு முறை என்ன நடந்தது என்றால் யாரோ ஒருவர் என்னவோ பிதற்றி கொண்டிருக்கிறார் என்று ஒரு குற்றம் சாற்றப்படுகின்றது அந்த குற்றம் என்னவென்று விசாரிப்பதற்காக நம்முடைய நாயகனுடைய அப்பா அங்கே அனுப்பப்படுகின்றார் அவர் தனியாக செல்லவில்லை எல்லோருமாக அவர் படையோடு அங்கே செல்கின்றார் கடைசியில் பார்த்தால் அவர் ஒரு சேச சபையை சேர்ந்த குருவானவர் நற்செய்தியை போதித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் இந்த நற்செய்தியை கேட்டவுடனே இவருக்கு ஒரு மனமாற்றம் வந்து விடுகின்றது அவர் அப்படியே ஆண்டவரோட ஒன்றிச்சுட்டு அங்கேயே கிறிஸ்துவம் ஆயிடணும்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு ஞானஸ்தானமும் வாங்கிறார் திருமணத்துக்கும் வாங்கிறார் அந்த குருவானவரை கூட்டிக்கிட்டு மறுபடியும் வந்துட்டு இருக்காரு வர வழியிலேயே தன்னுடைய படை வீரர்களுக்கெல்லாம் நற்செய்தி அறிவிச்சு அங்கிருந்த மனைவி மகள் எல்லோரையுமே நற்செய்தி அறிவித்து ஞானஸ்தானம் வாங்க வச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டு இருக்காரு அப்படி வாங்கிட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம ஆளும் அதில் ஒருத்தர் நம்ம ஈரோவும் அதில் ஒருத்தர் அப்போது அவருக்கு வயசு வந்து பன்னெண்டு இவருடைய இயற்பெயர் என்ன எங்கே பிறந்தார் இந்த வரலாறு இந்த இடங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுமன்னா டபிள்யூ 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 டாட் தமிழ் டாட் ஆர்வி ஏஷியா டாட் ஓவாஜி என்கின்ற அந்த வலைதளத்துக்குள்ளே போனீங்கன்னா வரலாறை வந்து நான் விவரமாக கொடுத்துருக்குறேன் பாருங்கள் சரிங்களா இப்போதைக்கு அந்த பேரெலாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப குழப்பமாக இருக்கும் கதையை மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுப்போம் சரிங்களா இந்த நம்ம நாயகன் வந்து பன்னெண்டு வயசில் அவங்க அந்த திருமுழுக்கு வாங்கிக்கிறாரு திருமுழுக்கு வாங்கிட்டு அப்படியே வந்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவங்க அப்பா அப்படியே வந்துட்டு இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலகட்டத்தில் அப்பாவுக்கு வயசாகுது குடும்ப பொறுப்பை இவர் எடுத்து நடத்த வேண்டிய சூழ்நிலையாக வருது குடும்ப பொறுப்பை எடுத்து நடத்துகிறாரு அப்படியே போயிட்டுருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கிறதுல சிறப்பான ஒரு பணி இருக்குது ஒரு ட்ரிக் அவர் யூஸ் பண்ணுவார் அந்த ட்ரிக் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க டீ பாட்டு தான் இந்த டீ பாட்டு தான் ஆனால் ஜப்பான் நாட்டில் டீ கொடுக்கறது வந்து ஒரு சிறப்பான கலாச்சாரம் ஒரு அங்கீகாரமான கலாச்சாரம்னு சொல்லிட்டு இந்த அங்கீகாரமான கலாச்சாரம் என்ன நடக்கும்னா இந்த பெரிய சப இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கிற பெரிய மக்கள்லாம் வருவாங்க அந்த நோபல் பர்சன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நோபல் பர்சன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் வருவாங்க அவங்களாம் உட்கார வச்சுட்டு டீ கொடுக்குற நேரத்தில் வந்து இவர் நல்ல செய்தி பணியை செஞ்சு அந்த அரசாட்சியில் இருந்த நிறைய நபர்களை கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் அவர் ஊர்லேயே அவர் இருந்த ஒரு நகரத்தில் ஒரு கோவிலை கட்டி அங்கே வழிபாடுகள் செய்ய வச்சு அங்கே ஒரு குருமலத்தையும் கட்டி அந்த மறை சாட்சிகளாக இருக்கிற அந்த மறைபரப்பு பணி செய்கின்ற அந்த கேட்டகிஸ்டுங்களை ரெடி பண்ணுறது அந்த குருக்களை ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ட்ரைனிங்கில் அங்கே கொடுத்துட்டே இருந்தார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வாசிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இப்படி எல்லா நேரமும் போயிட்டு இருக்கல இவருக்கு ஒரு ட்விஸ்ட் வந்துச்சு ஒரு டெஸ்ட் வந்துச்சு என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ அங்கிட்டு ஒரு அரசன் வரார் அந்த அரசன் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த தன்னுடைய அரசாட்சியில் தனக்கு நெருங்கிய இடத்துல இருக்கிறவங்களே நிறைய பேர் கிறிஸ்தவங்களாக இருக்கிறத பார்த்துட்டு அவருக்கு ஒரு பயம் வருது ஒரு வேளை இவங்கெல்லாம் நமக்கு எதிராக போயிடுவாங்களோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயம் வருது இந்த பயத்தை என்ன பண்ணுறான்னா யாருமே கிறிஸ்தவத்துக்குள்ளே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சட்டத்தை போட்டு ஏற்றுட்டார் இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா மற்ற எல்லாருமே வேணாம் நம்ம கிறிஸ்தவம் வேணாம் நம்ம நம்ம சட்டத்தையும் நம்ம பதவியை பாதுகாத்துப்போம் கிறிஸ்தவம் வேணாம் நம்ம பதவியை பாதுகாத்துக்குப்போம்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் இவர் அப்படி கிடையாது நான் இல்லைப்பா நான் கிறிஸ்தவத்தை ஏற்றுப்பேன்
போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே நாங்கள் உங்களை அங்கே இருக்கிற அந்த ஜப்பான் நாட்டில் இருக்கிற எல்லா மறை சாட்சிகளை கூட்டிகிட்டு வந்து எல்லாரையும் ஒரே இடத்துல ஒரே நேரத்தில் வந்து வெட்டுறது கொள்றதுன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டு இருக்குது ஆனால் இவர் நேரம் என்னாச்சுன்னு பார்த்தோம்னா எல்லாத்தையும் வெட்டுறதை நிறுத்திட்டு எல்லாரையுமே ஒரு கப்பலில் போட்டு கொண்டு போய் பிலிப்பைன்ஸில் இறக்கி விட்டுறாங்க பிலிப்பைன்ஸுக்கு போனவர் அங்கே போய் இறங்கி நாற்பது நாளில் இறந்துட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் பொதுவாக மறை சாட்சி இந்த வேத சாட்சி யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நான் அந்த தன்னுடைய மறைக்காக யார் ஒருவர் ரத்தம் சிதினாரோ அவரை தான் மறை சாட்சின்னு பார்ப்போம் இல்லையா இவருடைய நேரத்துலேயுமே என்ன நடக்குதுன்னா மக்கள் இவரை மறை சாட்சியாக பார்க்குறாங்க அவர் ரத்தம் சிந்தல் அப்படின்னாலும் தனக்கு உண்டான அந்த வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் அந்த அங்கீகாரங்களையும் விட்டு விட்டு இயேசுவுக்காக எல்லாவற்றையுமே துறந்து விட்டு வேறொரு நாட்டிலே நாடு கடத்தப்பட்டு அங்கே இறக்கின்ற அந்த தளத்தையும் கூட மக்கள் ஓர் மறை சாட்சியாக பார்க்கிறார்கள் திருச்சபையும் இதை அங்கீகரிக்கின்றது இவரை ஓர் அருளாளராக உயர்த்துகின்றது நம்முடைய நற்செய்தி பணிக்கு நாம் என்ன செய்யலாம் நம்மிடம் இல்லையே இல்லையே என்று இல்லாமல் இருப்பவற்றை துறந்து இயேசுவுக்காக நாம் நிற்க முடிகிறதா இவரை போன்று உயிரையும் கொடுக்க முடிகிறதா இவரை போன்று நம்மிடம் இந்த காலகட்டத்திலே ஆண்டவர் இப்பேற்பட்டவற்றை கேட்கவில்லை சிறிதாக தினமும் விவிலியத்தை வாசி அதை உண்மையான பொருள்பட பிறரோடு பகிர்ந்து கொள் என்று மட்டுமே ஆண்டவர் கேட்கின்றார் இதை நாம் செய்யலாமா